。老公呀，假如你娶的不是我，但是婚后遇到我了，你会出轨吗？怎么了？这是一上来就问这种送命题，这是故意找茬呀！这是开玩笑，没有遇见你，我怎么可能会结婚？哼，小儿科问题，拦得住我？那你说中国人不骗中国人啊？为什么要这样说？我就问你说不说吧。可恶，这种未知的事情，我怎么敢保证？那你就不能昧着良心说吗？我可以违背我的良心，但是我不能违背我的国家。哇塞，老爸好大的格局，简直就是五倍楷模呀！算你识相。怎么了，老婆？今天又有谁惹你生气了？别提了，网购买到假货了，老妈。那你不会跟客服说中国人不骗中国人吗？怎么没说？我拿他们当中国人，他们拿我不当人呢？这下好了，为了挽回损失，接下来一个月我们只能去隔壁王哥家蹭饭了。那可不必呀、啊，老婆，不就上当了吗？谁没上过当呀？至少在家里，我们不会骗你。可是他爸，你经常玩手机，没有跟别的女人聊天吧？没有，绝对没有。你说中国人不骗中国人，中国人不骗中国人。不对呀，他怎么说的这么轻松？难道给你打电话的不会是男的吧？快说，坦白从宽，抗拒从严啊！好吧，其实打电话的是隔壁老王。好啊，原来你也跟他有一腿啊！原来老爸好这口，那我和姐姐是。兄弟，你信任我吗？当然信任，真的吗？你说中国人不骗中国人，中国人不骗中国人，好兄弟，好兄弟，信任我就借我点钱用用啊！我我没钱，真的吗？那你说中国人不骗中国人啊？你说呀，我对你的信任只存在于精神层面，跟物质挂钩就不行了。精神层面是哪一种？简单来说就是你跟我的对象躺在一张床上，我都认为是他勾引的你，居然被你发现了，嗯。爸妈，我女朋友怀孕了，我想跟她结婚。什么？你居然找得到女朋友？大惊小怪，你都找得到老婆，你儿子为什么找不到女朋友啊？重点不应该在怀孕这件事上吗？所以说人家看上你啥了？他说我老实可靠，用情专一，这点随我。他都换了七个男朋友了，我还坚持追她，最终感动了他。儿子，你确定他怀的是你的？应该是吧。哎，你可别走了你爸的老路呀！啊，我的意思是你爸也是未婚先孕啊。你们父子俩一天天净往歪了想，果然男人没有一个不是老色皮。我反对发明听诊器的医生，就是不想把自己的耳朵凑到女人的胸口听心音。是呀，发明了听诊器之后，就可以把手伸进去了。哎，有道理。所以只要会呼吸的男人就是好色的。那不一定，像我这种正人君子就不会做出这种事情。是吗？你平时都是七点回家，昨天怎么晚了两分钟？是不是去？去找隔壁王翠花了，晚了一点多正常，何况两分钟我能干什么？两分钟你能干嘛？你心里没点数吗？啊，咱能不能不提这件事儿了？哦，怪不得我也这么快，原来是谁爸，这可把我坑惨了。这有啥？你也没少坑你爹啊？我哪里坑爹了？你做的最坑爹的事情就是从小要跟着妈妈睡。我怎么不记得？可能是因为你被你老爸打失忆了啊！你别光说我们，你也没少坑我，每次出门都要化半个小时的妆，一催你就说两分钟就好了，害得我每次都迟到。大惊小怪，你说好的。半个小时不也就两分钟吗？咱能不能不提这件事儿了？看到你们这个样子，我有点恐婚，我不想结婚了。事情都发展到这个地步了，你就该对你的女朋友负责，并不是所有女生都跟你妈一样彪悍。说的也是，我女朋友特矜持，波波的时候我都撬不开她的嘴啊。那你是怎么？我把她假牙摘下来就好了。啊？是什么让你们在如此珍贵的暑假宅在家里浪费大好青春？是懒惰吗 ？No， 是自闭吗 ？No No， 是做不完的暑假作业吗？那那那那是为什么呢？想要知道是为什么，那就让我们用一首歌来告诉你。啊，好熟悉的音乐，难道是那首歌？是的，准备享受吧。太阳公公太勤奋，惹得我们丢了魂。如果家里没空调，我们就跳桥。如果我们跳进水，请你先救我的美。因为天气这么热，我想多跑会。热吗？热。这额度的太阳，去耍。我去，我不想脸变黑。只那暑假中的灾难与灾女。唱的很好，我求你们下回别唱了。我们只是小路一首，反正想要我们出门那就是三个字，不可能。假期不出门那就是在浪费生命，出门了那才是真的要命。胡说，这天再热能热到哪里去？我看你们就是太矫情了。小婉跟你妈小时候可没有空调，不照样过来了？再说这天气再热也热不过我的心，太阳再烧那还能有我烧吗？老爸你还真是海边盖房子，弄到家了。我倒要看看这太阳到底有多少。啊？烧太烧了，快把我把火灭了！爸，你快想想你每个月的工资啊！再想想你的年纪啊！
想想以后我们家得出的彩礼和嫁妆钱。够了，别说了。再想想你藏在鞋底的私房钱。啊。再想想你和王阿姨的聊天记录。嗯，王阿姨，老老婆，你听我解释，我跟他没有任何关系，我这辈子只爱你一个，我对天发誓。啊，谁他妈又乱发誓啊？我去，老爸，求雨这件事还是你行啊，以后再也不用怕天气太热了，你说是吧，老爸？是倒是，不过怎么有点感觉喘不过气。哎，怎么了？又唉声叹气的，是不是朱颖又犯了？你们朱颖犯了是给自己订外卖，我是给别人订外卖，我狗瘾犯了。怎么，你女神又不理你了吗？今天我给她发了九十九条信息，她一条也没回我，有没有可能是她不会表达？毕竟爱是无声的。原来是这样吗？可是她以前不是这样的，以前不管我给她发什么信息，她都会秒回一个嗯嗯，她是那么在乎我，所以我已经连续一个月和她聊通宵了。但是我今天怎么给她发信息，她都不回我，我等了一夜。也没见他给我回消息，只有一个个红色的感叹号。凡事要多从自身找原因，可能不是他不够爱你，而是这夜不够长。可是别人告诉我这叫冷暴力，你动脑子想想，他不对你冷暴力，你怎么扛过这炎热的夏天？这是无声的爱呀！哦，是这样吗？可是我发现他的朋友圈也屏蔽了我，大家的朋友圈都是屏蔽家人的，他屏蔽了你是把你当做家人了呀？可是他还叫错了我的名字，那咱马上就去改名。他唯一一次主动找我，却是找我借钱打胎，这你都不。他心里是爱你的，不是你的孩子他都不要。哇，你好细节呀！不愧是舔黄，听君一席话，胜舔十年猪。我现在更爱他了。你以后要听话懂事儿，讲难得，给他钱，给他养孩子，帮他出彩礼。他跟我说了，等他结婚结够了就回来嫁给咱俩。太好了，我决定了，我以后再也不做舔狗了。啊，那你想做啥？跟你一起当忠犬吧。汪。Oh my darling， 你知道吗？看到你的第一眼，我就沦陷了。你沦陷什么？我长得很像沼泽吗？如果我的人生是一部电影，你就是那唯一的女主角；如果我的人生是一部电影，你就是那弹出来的广告。那你愿意为我开通会员吗？不好意思，你不配。为什么？我们认识这么久了，你陪我吃鸡，陪我王者，陪我撸啊撸，甚至陪我下五子棋，这不就说明了我是真的喜欢玩游戏呀、啊？哎。你还是走吧，你是骑士，我是公主，我们就不是一个 level 的人。为什么我这么优秀帅气，你为什么要拒绝我？在我的眼里，你连给我提鞋都不配。那又怎么样？这并不能代表什么。我还可以给你舔脚、擦屁股、挖鼻孔、抠头皮屑，只要你跟我在一起，脏活累活都由我来做。我去，我居然心动了，这个男人好有担当啊！你就这么喜欢我吗？我长得又不漂亮。没关系，我要的不是明星，可是我的身材又不好。我要的不是模特，可是我不会做饭。我要的又。不是厨师，可是我没有文化。我要的不是教授，可是我你他妈有完没完？那那你要的是什么呀？我要你的命。Oh my darling， 我开玩笑嘛，我只想要你的钱。那撇开我的钱，你还想要我的什么？你撇开的钱，我去你妈！嗯、啊，家家里吃个饭，这就对了嘛。如果你跟我在一起，我知道怎么哄你开心。哦，我有一个朋友，一米八五，还有八块腹肌。哦，你的哪个朋友？我的男朋友。咦、嗯，我还可以用你的钱给你请男模啊，这个好。从此，骑士和公主过上了幸福而又快乐的生活。我真是信了你个鬼！这就是你找的男模吗？咋了？我就是这个剧的大魔王，简称男模。有问题吗？嗯，我真是上了你这个大逼当了，真是。<音>